Самым первым искусственным источником света в древние времена была зажженная от огня палка. Позже, когда для более длительного горения первые факелы догадались окунать в животный жир, их начали применять и для освещения жилья. А спустя еще какое-то время появились и чаши-свечи, выдолбленные в каменных плитах. Первые рукописные упоминания о производстве свечей датируются приблизительно третьим тысячелетием до нашей эры. В Египте их делали из высушенного тростника. Для пропитки брали топленый жир домашних уток, а также домашних животных. В Римской империи и Греции технология освещения базировалась на оливковом дереве. Чаши наполняли, а факелы пропитывали маслом плодов. Фитили делали из щепок высушенной древесины. В Китае фитиль, плетеный из полосок рисовой бумаги, обертывали смесью перемолотых масляничных злаков. Чтобы фитиль лучше держался, в него добавляли порошок из высушенных насекомых. В Индии свечки делались на основе фиолетового масла из плодов коричневого дерева. Фитилем служила кора. Вероятнее всего, происхождение цветных и ароматизированных свечных изделий начинается именно в Индии. И лишь в 15 веке для изготовления свечей стали массово использовать пчелиный воск, как горючий материал. Кстати, так привычная нам цилиндрическая форма для отливки свечей была изобретена также в 15 веке во Франции. Наконец, свечу можно стало называть свечой. Бедняки же довольствовались лучинами или свечками из животного жира. В средние века свеча стала одним из культовых предметов. Они сочиняли стихи и песни, писали философские трактаты, ее изображали на картинах. Появились свечных дел мастера, которые делали ароматные, цветные и необычные по форме свечи. Кузнецы, гончары и скульпторы начали делать оригинальные подсвечники. Кроме этого, свечеварение освоили все монахи, так как свечи стали обязательным церковным атрибутом и приносили немалый доход. Свечи служили не только для освещения, с их помощью измеряли время. Известно, что у Карла V, правившего во Франции, в часовне все время горела огромная пеньковая свеча. Она была разделена полосами на 24 части, где каждый отрезок был отлит из воска разного цвета. Специальный слуга, ухаживающий за этими свечными часами, сообщал королю, когда огонек достигал отметки 12, а затем 17. Именно столько, 5 часов, длился королевский рабочий день. Стоили эти свечи часы крайне дорого. Кстати, известное выражение «игра не стоит свеч» пришло из речи картежников. Обозначает оно небольшой выигрыш, который не окупает стоимость свечей, сгоревших во время игры. Следующий и самый значимый этап истории развития свечеварения – это начало XIX века. Было налажено массовое производство свечей, они стали доступны по цене всем. Вот открытия, которые позволили это сделать. 1820 год. Француз Мишель Шаврель изобретает способ производства стеарина. Стеариновый воск, который оказался твердым и чисто горел. Вот что пишет Майкл Фарадей в книге «История свечи» 1861 года. Благодаря изобретению стеарина нынешняя свеча – это уже больше не жирный противный предмет, каким была прежняя сальная свеча. Нет, это предмет до того чистый, что стекающие с него капли не пачкают вещей, и их можно соскрести в виде порошка. 1824 год. Француз Жан-Жак Камберсейрс придумывает технику плетения фитиля и предлагает пропитывать его бурной кислотой. 1830 год. Немец Карл фон Райхенбах открывает получение парафина из нефти. Он надолго стал основным материалом для изготовления свечей, ведь его стоимость существенно ниже других материалов. А в 1834 году американец Джозеф Морган представляет первый станок для массового производства свечей. Сейчас в век электричества свечи не исчезли, но теперь у них другая функция – не просто освещать, а создавать праздничное настроение. А пока на этом все. Всем пока!